ഹായ് വെൽക്കം ടു ഐഷസ് കിച്ചൺ ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇളനീർ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ആണിത് ഇളനീർ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇളനീർ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി പിന്നെ ഇത്തവണ ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് തന്നത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബ്രദറുടെ വൈഫാണ് പേര് ഷംസിയ ബാബു അപ്പൊ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഇനി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂറെങ്കിലും അത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഇതിപ്പോ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരിയാണ് ഈ ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തന്നെ ഇളനീരിന്റെ പൾപ്പ് വേണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ പൾപ്പ് മാത്രം നല്ല കട്ടിയുള്ള പൾപ്പ് തന്നെ വേണം അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇളനീർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിലേക്ക് അപ്പൊ അത് ഇളനീർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഇത് അരയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇളനീരിന്റെ വെള്ളം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കാൽ കപ്പോളം മതി അധികം ആവണ്ട കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബാറ്റർ വളരെ തിന്നാവും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കുറയ്ക്കാം അത് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഇത് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാ കൊത്താണ് നെയ്യിലാണ് ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അരി മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഒട്ടും ചേർക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അരി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഇളനീരിന്റെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പോളം മതി അല്പം മതി അത് അരയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോ അരി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇളനീരിന്റെ കാമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇളനീരിന്റെ കാമ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ തിന്നായി പോകും നമ്മളുടെ ബാറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ ഏലയ്ക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം വല്ലാണ്ട് കട്ടി ആവാനും പാടില്ല എന്നാൽ വല്ലാണ്ട് തിന്നാവാനും പാടില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇളനീരിന്റെ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാ കൊത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ വേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അല്പ നേരം ഒന്ന് ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ മാവ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ ചട്ടിയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി ഇട്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് എണ്ണ ഓരോ ഹോൾസിലും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ
കാരണം എന്നാലേ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇളഞ്ഞരിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മൊത്തം ഇതിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ശർക്കര ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ശർക്കരയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവല് ഇപ്പൊ കണ്ടത് മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണല്ലോ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ അത് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് ആ പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് അല്പം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കളർ മാറിപ്പോകും ഗോൾഡൻ കളർ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ള കളറിൽ കിട്ടില്ല വെള്ള കളറിൽ കാണുമ്പോഴേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടും ടേസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വെള്ള കളറിൽ കിട്ടുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതൊരു ഇളനീരിന്റെ ഒരു ഫീൽ വരുള്ളൂ അപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾക്ക് രണ്ടു വശവും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വശം ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇളനീർ ഉണ്ണിയപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളർ തന്നെ രണ്ടു വശവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് എണ്ണ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കണം ആദ്യം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അപ്പമാണ് നല്ല ഇളനീറിന്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അപ്പമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിതിലേക്ക് മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തും കൊണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ആണിത് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് ഡാർക്ക് കളർ ആവും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം വിട്ടുപോവാതിരിക്കാനാണ് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം പറയുന്നതല്ല നമ്മളിപ്പോ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വിട്ടുപോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗം ഏകദേശം ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ നമ്മളുടെ ഇളനീർ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാന് അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പാണ് അതായത് ഇളനീർ ഉണ്ണിയപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും സജഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഐഷസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്നോട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി വ്ളോഗ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ് ഡേ ഔട്ട് വ്ളോഗ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊന്നൊരു പിടുത്തം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ